হ্যালো ভিউয়ার্স কলেজ অফ সায়েন্স কিউরিটরে সবাইকে স্বাগত তোমাদের সাথে আছি আমি আইনুল করিম ইনস্ট্রাক্টর চট্টগ্রাম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আর আমার সাথে কি বলবো তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে এই ভিডিওটি দেখে কমেন্ট বক্সের ওল নাম্বার ডিপার্টমেন্ট শিপ লিখব উপস্থিতির জন্য আজকে আমরা আলোচনা করব ফিজিক্স টু বিষয় নিয়ে এটি চ্যাপ্টার নাম্বার সিক্স অধ্যায়ের নাম ফটোমেট্রি বা ফটোমেট্রি বলে থাকে লেকচার নাম্বার সিক্স তো আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনায় যাই সাবস্ক্রাইব ইউটিউব চ্যানেল কলেজ অফ সায়েন্স কিউরেটর প্রথমে এসে আলো এক ধরনের শক্তি বা বাজি কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শন অনুভূতি জন্মায় যেমন সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসলে পৃথিবী আলোকিত হয় তখন পৃথিবী দৃশ্যমান হয়ে উঠে আমরা বিভিন্ন বস্তুকে আমরা দেখতে পাই যেমন আমি এখন পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছি সূর্য থেকে আলো এসে সূর্য পৃথিবীর উপরে পড়ছে তাই পৃথিবী দৃশ্যমান হয়ে উঠছে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় নেয় আট মিনিট উনিশ সেকেন্ড পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব আনুমানিক পনেরো কোটি কিলোমিটার যাকে আমরা এক নব একক হিসেবে বিবেচনা করি আলো বস্তুর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে তা এ তাকে আমরা আলোক মাধ্যম বলে থাকি আলোক মাধ্যম তিন প্রকার যেসব মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো সহজে যাতায়াত করতে পারে যেমন গ্লাস যেমন গ্লাসের মধ্যে দিয়ে আলো সহজে যাতায়াত করতে পারে তা আমরা বলবো একে ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ মাধ্যম ঈশুদচ্ছ বা হালকা যে সব বস্তুর মধ্যে দিয়ে আংশিক আলো যেতে পারে তাকে আমরা বলবো ট্রান্সলুসেন্ট মাধ্যম বা ঈশুদচ্ছ মাধ্যম যেমন আংশিক আলো যেতে পারে অন্যদিকে ওপেক ঝাপসা মাধ্যম যেটা আলো আংশি যেতেই পারে না অর্থাৎ যেসব বস্তুর মধ্যে আলো যেতে পারে না যাদের করতে পারে না যারা ওপেক বা অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে থাকি সপ্রব বস্তু সপ্রব বা স্বয়ংপ্রব উৎস হল সেই সব আলোক উৎস বা বস্তু যেগুলো নিজের আলো নিজেই বিকিরণ করে অর্থাৎ নিজের আলো নিজেই উৎপন্ন করে যেমন সূর্য নক্ষত্র পদ্ধতিক বাল্ব জ্বলন্ত মোমবাতি ইত্যাদি যেমন সূর্য থেকে সূর্য একটি সপ্রব বস্তু সূর্য নিজেই আলো উৎপন্ন করে নিজেই বিকিরণ করতে পারে যেমন আলো বিকিরণ করে তাই সূর্য একটি সপ্রব বস্তু অন্যদিকে যেসব বস্তু নিজস্ব কোনো আলো নেই সপ্রব বস্তু থেকে পাওয়া আলো প্রতিফলিত করে আলোকিত হয় তবে সেসব বস্তুকে নিষ্প্রব অপ্রব বস্তু বলা হয় যেমন সূর্যের আলো পৃথিবী আলোকিত হয় কিন্তু পৃথিবীর কোনো আলো নেই নিজস্ব তাই আমরা এটিকে নিষ্প্রব বস্তু বলতে পারি আমরা অনেকগুলো আলোক রসিকে একসাথে বিম অফ লাইট বা কিরণ মালা বলে থাকি এক গুচ্ছ আলোক রসিকে যদি এগুলো সমান্তরাল হয়ে থাকে তাহলে আমরা সমান্তরাল আলোক রসি গুচ্ছ বলবো যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অনেকগুলো আলোক রসি ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় বা পড়ছে তাহলে তাকে আমরা ডাইভার্জার রেস বলবো আর যদি অনেকগুলো আলোক রসি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখে দিকে ধাবিত হয় তাকে আমরা বলবো কনভার্জেন্ট রেস আলো সরল পথে চলে তা আমরা একটা একপাশে মোমবাতি রাখলাম আর অন্য পাশে আমি কাঠের পাঁচটি ব্লক রাখলাম এতে মাঝখানে কাঠের প্রত্যেকটি কাঠের মাঝখানে একটি ছিদ্র করে দিলাম একই সরল রেখায় এবং অন্য পাশ থেকে দেখলে দেখা যাবে আলো ওই ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসতে এতে প্রমাণিত হলো আলো সরল পথে চলে ঘন কোন আমরা অনেকে ঘন কোন অনুধাবন করতে পারি না আপনি নিশ্চয়ই যে মিতিক ও তিকোনমিতিক কোণের সাথে পরিচিত সব কোণ সৃষ্টি হয় সমতলে কিন্তু সমতলের পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক কোণের কথা ভাবুন এই আট নং চিত্রে একটি ঘন কাকৃতির কার্টুন বা বাক্সের কোণা দেখা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এর তিনটি সমতল পৃষ্ঠ একটা দুইটা তিনটা সমতল পৃষ্ঠের যে মিথিক কোণ আছে কিন্তু তিনটি তল যেখানে মিলেছে সেখানে একটি কোণা সৃষ্টি হয়েছে যেমন এই তিনটা মিলে এখানে একটি কোণা সৃষ্টি হয়েছে এটি ঘনকটির একটি কোণ বা ঘনকোণ এটিকে ঘনকোণ বলা হয় এটি ঘনকটির একটি কোণ বা ঘনকোণ লক্ষ্য করুন একটি ঘরের বা কক্ষের ছাদের কোণায় যেখানে ছাদের তল এবং দুটি চোয়ালিশ মিলেছে সেখানে একটি ঘনকোণ সৃষ্টি হয়েছে তো আমরা আজকে ঘনকোণ সম্পর্কে নিশ্চয় অনুধাবন হয়েছি দ্বিপন্থি প্রথা লুমিনাস ইন্টেন্সিটি আমরা বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রকার আলোক উৎস ব্যবহার করি কোনটি বেশি আলো দেয় আবার কোনটি কম আলো দেয় একটি উৎস কি পরিমাণ আলো দেয় তার পরিমাণকে বলা হয় দীপন উৎসের তীব্রতা অর্থাৎ উৎসের দীপন তীব্রতা বলতে বোঝায় এটি প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ আলো দেয় বা এর থেকে কি পরিমাণ আলো শক্তি নির্গত হয় যেমন একটা মোমবাতির একটা বিন্দু উৎস আমরা কল্পনা করি একটা বিন্দু উৎস এটি একটি বিন্দু উৎস বিন্দু উৎস থেকে নির্দিষ্ট দিকে প্রতি সেকেন্ডে একক ঘনকোণে অর্থাৎ একক ঘনকোণ মানে ফোর পাই এই ফোর পাই একক ঘনকোণে যে পরিমাণ আলোক নির্গত হয় তাকে ওই উৎসের এই মোমবাতিটির দীপন তীব্রতা বলে একে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দীপন তীব্রতার একক ক্যান্ডেল উনিশশো উনানব্বই সালে ক্যান্ডেলার সংজ্ঞায়িত হয়েছে নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এক ক্যান্ডেলা হচ্ছে সেই পরিমাণ দীপন তীব্রতা যা কোনো আলোক উৎস এই তো মোমবাতি দেখছি এই মোমবাতির এখানে বিন্দু থেকে আলোক উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট দিকে মনে করলাম এই একক ঘনকোণে একটি নির্দিষ্ট দিকে ফাইভ হান্ড্রেড ফর্টি ইন্টু টেন টু দা টুয়েলভ হার্স কম্পাঙ্কের এক বর্ণি যেমন রেড কালার এটি এক বর্ণির বিকিরণ করছে এবং নির্দিষ্ট দিকে এই যে নির্দিষ্ট দিকেই তার বিকিরণ তীব্রতা হচ্ছে প্রতি স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে অর্থাৎ ফোর পাই কোণে ঘনকোণে ঘনকোণে ছয়শো তিরাশি ভাগের এক ওয়ার্ড অর্থাৎ বিকিরণ তীব্র হচ্ছে প্রতি স্টেডিয়ানে ঘনকোণ প্রতি স্টেডিয়ান ঘনকোণে ওয়ান বাই সিক্স এইট থ্রি ওয়ার্ড এই পরিমাণ আলো ফোর বাই কোণে নির্গত হয় আলোর ফ্লাক্স লুমিনাস ফ্লাক্স কোনো আলোক উৎস হতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে মনে করলাম এটি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ আলোক শক্তি নির্গত হয় বা প্রবেশ করে এখানে যে প্রবেশ করছে তাকে দীপ্তি প্রবাহ বা আলোর প্রবাহ বা আলোর ফ্লাক্স বলে আলোর ফ্লাক্সকে গ্রিক অক্ষর ফাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আলোর ফ্লাক্স পরিমাপের একক লুমেন এক লুমেন বলতে আমরা কি বুঝি আসলে এক ক্যান্ডেলা দীপন তীব্রতার একটা আলোক উৎস মনে করলাম এটি এক ক্যান্ডেলার দীপন তীব্রতার কোনো আলোক উৎস থেকে এক স্টেডিয়ান ঘনকোণ অর্থাৎ ফোর পাই ঘনকোণ ঘনকোণে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলো ফ্লাক্স নির্গত হচ্ছে তাকে আমরা বলবো এক লুমেন দীপন মাত্র ইলিউমিনেশন বিভিন্ন উৎস যেমন বিভিন্ন পরিমাণ আলো দেয় তেমনি আবার একই উৎস থেকে নির্গত আলো সব জায়গায় সমানভাবে আলোকিত করে না বিভিন্ন পৃষ্ঠ বিভিন্ন মাত্রা আলোক উজ্জ্বল হয় এভাবে বিভিন্ন পৃষ্ঠের আলোকিত হওয়ার মাত্রা তার পরিমাপ হলো ওই পৃষ্ঠের উজ্জ্বলতা বা দীপন মাত্রা যেমন একটা বাল্ব থেকে দুটি তলের কল্পনা করা হয়েছে এই 
এই তলে বেশি পরিমাণ আলো আপত্তিত হবে অন্যদিকে এখানে পরবর্তী তলে আলোর পরিমাণ কম হবে তীব্রতা উজ্জ্বলতা বা দীপন মাত্রা কম হবে क्षेत्रफलेपतिकार क्षेत्रफले आपतित आलोक फ्लक्सर परिमाण के तलटर दीपन मात्रा बला है दीपन मात्रा की ई द्वारा सूचित कर डेल ए क्षेत्रफल आपत्तित आलोर फ्लैक्सर परिमाण जो फाइव है तब दीपन मात्रा हो इक्ल टू फाइव ब डेल ए आज के बोलो दीपन मात्रा और दीपन तीव्रता सम्पर्क रिलेशन विटुईन इल्यूमिनेशन एंड इल्यूमिन इंटेंसिटी और बेसात एक गोलक কেন্দ্রে আমরা গোলকের কেন্দ্রে আই দীপন মাত্রা দীপন তীব্রতা বিশিষ্ট একটি বিন্দু আলোক উৎস অর্থাৎ এই বিন্দু থেকে আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে লোক উৎস এস কল্পনা করা যাক উৎস এস থেকে গোলক পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ ডেল এ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এখানে যে ডেল এ ক্ষেত্রফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ডেল এ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আলোর পরিমাণ ফাই এবং ডেল এ ক্ষেত্র দ্বারা গোলকের কেন্দ্রে উৎপন্ন ঘনকোণ এই ডেল এ যে ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি এই ক্ষেত্র দ্বারা গোলকের কেন্দ্রে ঘনকোণ উৎপন্ন হয়েছে ওমেগা ওমেগা তাহলে আমরা লিখতে পারি ফ্লাক্সের পরিমাণ দীপন তীব্রতা ইন্টু ঘনকোণ দীপন তীব্রতা ইন্টু ঘনকোণ সুতরাং দীপন তীব্রতা ইকুয়াল টু ফ্লাক্সের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই ঘনকোণ যে ঘনকোণে এই আলো ওই ফ্লাক্স নির্গত হচ্ছে তার অনুপাত কেবল হয় আলোর তীব্রতা তাহলে আই এটি সমীকরণ এইট পয়েন্ট ফোর আবার ডেল এ পৃষ্ঠের দীপন মাত্রা অর্থাৎ এই ডেল এ ক্ষেত্রের মধ্যে আলো পতিত হচ্ছে ই পরিমাণ তাহলে ই হচ্ছে দীপন মাত্রা যেহেতু ই পরিমাণ আলো এই তলের উপর আপতিত হচ্ছে তাহলে আমরা এই তলে আপতিত আলোর পরিমাণ ফাই এবং যে তলটার উপর পতিত হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে ডেল এ যদি গোলক হয়ে থাকে তবে ডেল এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল হবে ফোর বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা দুটো সমীকরণকে এইট পয়েন্ট ফোর এবং এইট পয়েন্ট ফাইভকে আমরা ভাগ করলে ই ডিভাইডেড বাই আই ইকুয়াল টু ফাইভ আই ফাইভ আই ডেলে ফাইভ আই কে গুণ করলে আমাদের ফাইভ আই কাটা যায় থাকে ওমেগা ডিভাইডেড বাই ডেলে ওমেগা হলো ফ্লাক এ ঘনকণের পরিমাণ আর ডেলে হলো ক্ষেত্রফলের পরিমাণ তো আমরা এই সমীকরণটিকে লিখতে পারি ডেল এ ক্ষেত্রফলকে লিখতে পারি ঘনকোণ ইন্টু ব্যাসার্ধ স্কোয়ার ঘনকোণ ইন্টু ব্যাসার্ধ স্কোয়ার ঘনকোণ ইন্টু ব্যাসার্ধ স্কোয়ার তাহলে আমরা ওমেগা ওমেগা কাটা গেলে আমাদের থাকবে ই ইকুয়াল টু আই বাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ দীপন মাত্রা ইকুয়াল টু দীপন তীব্রতা বাই দূরত্ব স্কোয়ার আমরা একটু বলে রাখি এই যে আমাদের ঘনকোণ ওমেগার মান হবে ফোর পাই আর যদি এটা ফোর পাই হয় তাহলে আমাদের এটা হবে ফোর পাই আর স্কোয়ার অর্থাৎ গোলকের আয়তন তো আমরা ফাইভ ওমেগা ওমেগা কাটা গেলে আমাদের তাকে যদি আই উপরে নিয়ে যায় তবে ই ইকুয়াল টু আই বাই আর স্কোয়ার সেটা আমরা লিখতে পারি দীপন মাত্রা ইকুয়ালটা হবে দীপন তীব্রতা পায় দূরত্ব স্কোয়ার অর্থাৎ দূরত্ব যত বাড়বে দীপন মাত্রা তত কমবে আর দীপন মাত দূরত্ব যত কমবে দীপন মাত্রা তত বাড়বে এই হলো আমাদের দীপন মাত্রা ও দীপন তীব্রতার মধ্যে সম্পর্ক দীপন মাত্রার বিপরীত বর্গীয় সূত্র ইনভার্স স্কোয়ার ল অফ ইলিউমিনেশন কোনো উৎস দ্বারা 
কোনো তল বা পৃষ্ঠে যেমন এস হলো একটি উৎস এই উৎস দ্বারা কোনো তল বা পৃষ্ঠের দীপন মাত্রা আমরা অনেকগুলো তল কল্পনা করেছি আর দূরত্বে একটি তল টু আর দূরত্বে একটি তল থ্রি আর দূরত্বে একটি তল তিনটি তল রয়েছে আমাদের তিন ধরনের দীপন মাত্রা পাওয়া যাবে তাহলে আমাদের কোনো উৎস দ্বারা কোনো তল বা পৃষ্ঠের দীপন মাত্রা ওই উৎস থেকে তলের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয় এটি আলোর বিপরীত বর্গীয় সূত্র গাণিতিকভাবে বলা যায় আলোর উৎসের দূরত্ব আর এবং তলের দীপন মাত্রা ই তাহলে আমাদের ই প্রশনাল ওয়ান বাই আর স্কোয়ার যদি আমরা ধ্রুব ধরি তাহলে ই ডট আর স্কোয়ার ই ইন্টু আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু একটি ধ্রুব সূত্রের ব্যাখ্যা এস যদি উৎস হয়ে থাকে তবে এসকে কেন্দ্র করে যথাক্রমে আর টু আর থ্রি আর তিনটি তল কল্পনা করা হলো পৃষ্ঠ তলগুলো দীপন তীব্রতা এই তলের দীপন তীব্রতা ই ওয়ান এই তলের দীপন তীব্রতা ই টু এই তলের দীপন তীব্রতা ই থ্রি তাহলে তিনটি তলে আলোর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পতিত হবে তাহলে তাদের প্রত্যেকেরই দীপন মাত্রা এবং ব্যাসার্ধ স্কেয়ার তাদের যে দূরত্ব এদের যে কোনো ফলে একটা ধ্রুব সংখ্যা পাওয়া যাবে এই হলো দীপন মাত্রার বিপরীত বর্গীয় সূত্র অর্থাৎ উৎস থেকে আলো যত তল দূরে থাকবে আলো তত কম যাবে অর্থাৎ উৎস থেকে যত দূরে থাকবে তল তত আলোর পরিমাণ কমবে যত কাছে আসবে তত আলোর পরিমাণ বাড়তে থাকবে তো আজ আমাদের আজকে এতটুকুই পর্যন্ত আজকে অধ্যায়ের দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই সাথে থাকবেন